Euh, alors, dans dix ans, je me vois... Euh... C'est une question un petit peu compliquée, je pense, à poser à un doctorant ou une doctorante. Idéalement, si je rêve un peu, j'aimerais bien être... Dans dix ans, où est-ce que je me vois Je ne suis pas certain d'être chercheur dans ton temps. J'avoue que je sèche un peu sur cette question. Alors, dans dix ans, j'aurai presque 40 ans. Et donc, moi, je me vois... Euh... Soit euh, je continue dans la recherche scientifique et euh, j'aimerais bien être enseignante chercheuse. Avoir un poste peut-être de maître de conférence, donc travailler dans le public plutôt. Enseignante chercheuse, euh, dans une fac française qui ne soit pas parisienne de préférence. À moitié euh, enseignante chercheuse. Et donc après peut-être deux postdocs à l'étranger, euh, ben, avoir un poste de chercheur euh, ou d'enseignant chercheur à l'université. Euh, parce que j'aime enseigner et j'aime chercher. Parce que j'aime bien enseigner en fait. Euh, J'ai beaucoup apprécié faire de l'enseignement pendant ma, ma formation de doctorat. Je me considère aujourd'hui plus peut-être comme un ingénieur de recherche. D'autant plus qu'aujourd'hui, euh, un ingénieur de recherche peut tout à fait enseigner à l'université. Mais euh, la réalité des choses fait que je serai probablement plutôt enseignante euh, dans le secondaire. Euh, ce sera bien aussi, mais ce sera différent. Euh, mon seul repère, personnellement, euh, c'est l'agrégation euh, que j'ai obtenue euh, dans mon parcours et qui me fait dire que dans dix ans, je serai déjà enseignante. Après, je ne peux pas dire encore si je serai enseignante à l'université ou dans le secondaire. Euh, J'ai candidaté euh, l'année dernière à euh, une trentaine euh, de postes euh, d'ATER que je n'ai pas obtenu, pour différentes raisons qui, je pense, se justifient. Euh, mon CV n'était peut-être pas totalement calibré. Euh, il me manquait peut-être euh, une ou deux publications. Euh, il y a aussi beaucoup d'incertitudes dans le monde de la recherche, euh, surtout dans les dernières actualités avec le passage de la loi LPPR qui pose aussi question pour la suite. La paradoxalement, une individualisation, mais peut-être une perte, enfin, de vraiment, ben, une perte de cet empowerment ou cette capacité de faire des choses. Donc ça donne pas vraiment, euh, si on devait prendre une, une trajectoire à 2-3 ans, euh, de ce qui s'est passé depuis quelques années, ça ne donne pas forcément envie. Et en plus de ça, je trouve que l'état de la recherche, euh, l'enseignement de, des recrutements est tel que ça fait du bien de se dire qu'on n'a pas que ça. Et donc, je me suis dit, mais les compétences que j'ai développées dans le cadre de mon contrat doctoral, elles sont précieuses pour les projets de recherche. Donc, pourquoi pas créer une micro-entreprise c'est ce que j'ai fait, je suis aujourd'hui chargé d'édition de Corpus Numérique. Je dirais que je me verrai dans le milieu privé, euh, par choix, éventuellement construire une start-up, mais, mais être dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je me vois surtout dans un métier de, de, gestion, euh, de gestion de recherche plutôt que de recherche appliquée au laboratoire. Et sinon, je me vois bien aussi peut-être monter une petite start-up d'ici ou ma petite entreprise. J'ai quand même... J'ai cette envie d'être auto-entrepreneur depuis pas mal de, de pas mal de temps. Mais il y a quelque chose que, qui me dérange un peu dans cette démarche. Euh, Aujourd'hui, je, je suis un prestataire de l'université. Je gagne ma vie dignement, mais dans le même temps, je regrette qu que je ne fasse pas partie d'une institution à proprement parler et que je sois donc assez périphérique au projet de recherche. Je suis mon propre comptable, je dois prospecter, euh, des contrats et des prestations très fréquemment. Et du coup, ce n'est pas du temps qui est donné à la recherche. Et à moitié euh, maraîchère. Enfin, dans mon travail de recherche, il y a aussi une dimension très politique. Et mon travail de recherche me fait évoluer sur ce que j'estime important, de vivre, de faire. J'aimerais bien peut-être... Euh être travaillé dans la sensibilisation ou la diffusion de, de mes connaissances en océanographie pour protéger les environnements marins. Donc c'est encore très vague dans ma tête, mais c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que voilà, il faut il faut des forces <rire> forces vives pour pouvoir euh, voilà protéger les écosystèmes marins. Et... Après ça peut aussi être réparer des vélos. Hein. En tant que scientifique, j'aurais envie de dire que déjà c'est très incertain et donc faut savoir savoir euh, poser la limite de sa prédiction. Et ensuite, plutôt intuitivement, que ça ne va pas me plaire. 
ce qui est sûr, c'est que enfin, s'il faut le raccrocher à la science ouverte, je pense que euh, où que je sois moi, il euh, y a un intérêt enfin, qui va au-delà du monde de la recherche de, euh, de publier euh, les, euh, les résultats, les articles, enfin de donner accès en tout cas, euh, même si ce n'est pas euh, en vrai accessible à tout le monde, mais de, voilà, de laisser la possibilité à, au plus grand nombre de, euh, de, de connaître un peu ce qui se fait euh, dans, dans la recherche euh, actuelle.